Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning and today we will see the third chapter of your textbook. The chapter name is The Cantervilla Ghost, okay, written by Oscar Billard and it is very funny story. You all are going to laugh and you are going to enjoy it, okay. So before seeing the chapter, let's see the warm up. Have you ever watched a scary film? What are the things you can expect to see in most scary films? Write three blue. Okay. So, आप से पूछ रहा है कि आप हम लोगों ने of course अपनी life में बहुत सारी scary movies, बहुत सारे horror movies देखे हैं. तो उसमें हम क्या expect करते हैं, क्या-क्या देखते हैं? वो यहाँ पे आपको list करना है, ठीक है? बताना है. So the first one they have already written. The first one is an old house that is falling apart. यानी कि एक बहुत ही पुराना घर जो कि टूट चुका है, खंडर टाइप में बन चुका है। Of course हमें हर horror movies में कहानी start ही होती है एक बहुत पुराने खंडर टाइप का घर से, okay? Second thing आपको क्या देखने को मिल सकता है? You can see an old housekeeper जो कि उस घर का ख्याल रखता हो, कैसा housekeeper? At the end of the story he describe he will describe you everything about how the ghost became a ghost, okay? The third thing, the third thing that we see in a horror movie is that death, blood, and murder. Everything that we see, paranormal activities. Okay, something unnatural that we see. And the fourth and the final is the ghost itself. In every horror movies, we see a ghost. Okay. So now read out your list to the rest of the class. See how many of you have similar items. Discuss how these things make the film scary. Okay, so you have to uh, discuss it with your friends. I hope you all have seen so many scary movies like we have The Conjuring, then Annabella, everything that is very horror movie. Okay, so let's see the chapter. The Canterville Ghost is a well-known short story by Oscar Billard. It is a ghost story with a difference. Okay? So, Canterville Ghost is a very good story. It is a short story by Oscar Billard. And uh, in 11th, it is used as a side book. It is used as a side book in, like a novel. And it is a ghost story. Okay? Canterville Ghost is a ghost story with a difference. But here something is different. Instead of fear and tension, Humor rules the story. Okay, so here instead you won't feel fear. आपको डर नहीं लगेगा, ना tension होगा. यहाँ पे सिर्फ आप सबको हंसी आएगी. इतना मतलब humorous story बनाया गया है. The humans are not afraid and the ghost struggles to scare them. Okay, so the story here is the humans are not afraid of the ghost and the ghost have to struggle to scare them. यहाँ पे जो इंसान है वो डर नहीं रहे भूतों से. यहाँ पे भूत जो है उसे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है उन लोगों को डराने के लिए. वो उनसे डर ही नहीं रहे तो भूत को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है उन लोगों को डराने के लिए सोचो कितना अजीब बात है ये usually we people are very fearful and we fear with fear and have tensions with ghost but here the opposite is happening okay so far no one had insulted the clever ghost in this way और अब तक आज तक कभी भी किसी ने उस घोष्ट की इस तरह इंसल्ट नहीं की थी मतलब कि कोई उसे डर ही नहीं रहा है तो एक तरह से उसके लिए इंसल्ट है है ना घोष्ट का मतलब क्या होता है डर ओके एक तरह का फियर होता है सो यहाँ पे जब वो फियर ही नहीं है मतलब घोष्ट का बहुत इंसल्ट हो रहा है सो द घोष्ट हैड फाइनली मेट इट्स मैच इन दिस स्पिरिटेड बोल्ड अमेरिकन फैमिली ओके सो अब जाके घोष्ट को उसके टक्कर का कोई मिला है कहाँ की फैमिली में एक बहुत ही अच्छी या बहुत ही बोल्ड फैमिली अमेरिकन फैमिली में फ्राइटनिंग देम सीम्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल और उन लोगों को डराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है उन लोगों को कोई नहीं डरा सकता है सो लेट्स सी द चैप्टर इट्स वेरी ह्यूमरस ओके and here are the characters. It's like a play. So here characters means the the people who are playing the roles. Okay. So Lord, first one is the important character is Lord Canterville, owner of the mansion called Canterville Chase. Okay. So Lord Canterville is the owner of that house. That house is Canterville Chase. Okay. He is the owner of that mansion. It is very big bungalow. So us bungalow ka malik hai Lord Canterville, Mr. and Mrs. Otis. A wealthy middle-aged American couple. So Mr. and Mrs. Otis क्या है बहुत ही अच्छे अमीर और American couple हैं ठीक है American couple. Next Mrs. Umni, the old housekeeper of Canterville Chase. तो आपको Umni कौन है यहाँ पे? ये है उस housekeeper की यानी कि उस Canterville Chase की housekeeper वहाँ की नौकरानी जो कि उसका ख्याल रखती है उस घर का. ठीक है? 
वॉशिंगटन द एल्डेस्ट सन ऑफ द ओटिस फैमिली तो वॉशिंगटन क्या है मिस्टर एंड मिसेस ओटिस का सबसे बड़ा बेटा ओके वर्जीनिया वर्जीनिया द फिफ्टीन ईयर ओल्ड डॉटर ऑफ द ओटिस फैमिली वर्जीनिया जो है वो क्या है वो मिस्टर एंड मिसेस ओटिस की पंद्रह साल की बेटी है द ट्विंस द यंगेस्ट मेंबर्स ऑफ द ओटिस फैमिली द ट्विंस ट्विंस मतलब होते हैं जुड़वा तो दो जुड़वे लड़के हैं जो कि ओटिस मिस्टर एंड मिसेस ओटिस के सबसे छोटे बच्चे हैं ठीक है and the last and the final one is our ghost okay the ghost so here these are the characters let's see the drama okay scene one here we are describing so scene one is happening at the cantabular chase okay so this is the cantabular chase and the scene one take place in the cantabular chase yani ki ghar ke andar ye kahani chal rahi hai abhi scene one let's see what happens mr otis if you insist okay to yahan pe लॉर्ड कैंटेविलर जो है वो कहते हैं कि आप मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये घर खरीद लिया है लेकिन मुझे कुछ बताना है आपको तो यहाँ पे मिस्टर ओटिस कहते हैं कि ठीक है बताइए तो लॉर्ड कैंटेविलर कहते हैं यस आई डू देस दिस घोस्ट इन तो वो कहता है कि हाँ मुझे कुछ बताना है इस घर में घोस्ट मिस्टर ओटिस अ घोस्ट डोंट यू टॉक अबाउट इट तो मिस्टर ओटिस जो है वो पहले ही उसके बात को काट के बोल देते हैं कि एक भूत आप उसके बारे में बात मत कीजिए अभी ठीक है तो अब लॉर्ड कैंटेबुलर बोलता है आई फियर द घोस्ट एग्जिट तो वो बोलता है क्योंकि वो देखो वो अपना बंगलो बेच रहा था तो उसका ये ड्यूटी बनता है कि उस बंगलो में जो भी प्रॉब्लम है जो कुछ भी है वो बता दे क्योंकि उसने उसको बेच दिया है तो जो खरीदने वाला यानी कि जो मिस्टर ओटिस है उन्हें पता होना चाहिए कि उस घर में क्या होता है क्या नहीं होता है तो वो बताता है कि इस घर में भूत रहा करता है लेकिन मिस्टर ओटिस इस बात को मान नहीं रहे ठीक है तो लॉर्ड कंटेनर फिर कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि इस घर में घोस्ट है ठीक है और आपको उनकी फैमिली आई थिंक यू शुड लिसन टू आर फैमिली स्टोरी आपको मेरे परिवार की कहानी सुननी चाहिए कि मेरे परिवार के साथ क्या हुआ ठीक है तो मिस्टर ओटिस क्या बोलते हैं मिस्टर ओटिस कहते हैं ट्राइमी ट्राइमी मतलब होता है कि ठीक है मुझे आजमा के देखिए सुनाइए क्या कहानी मैं भी सुनता हूँ तो लॉर्ड कैंटेविलर क्या कहते हैं सुनते हैं क्या कहानी है उनकी फैमिली का लॉर्ड कैंटेविलर आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड टू माय ग्रैंड एंड द डॉगर डचेस ऑफ बोल्टन ओके तो यहाँ पे लॉर्ड कैंटेविलर कहते हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ मेरी ग्रैंड एंड के साथ ठीक है तो क्या हुआ वो देखते हैं द साइड ऑफ द स्टेज वे मिस्टर ओटिस एंड लॉर्ड कैंटेविलर आर स्टैंडिंग इज डार्क एंड द अदर साइड इज लिट अप Sounds of a woman screaming are heard. अब देखिए this is like a drama. Okay, so it is um, being played on stage. So the side where Mr. Otis and Lord Cantwell were talking, that side is darkened. वहाँ पे अंधेरा कर दिया गया ताकि जो दूसरा scene start हो रहा है उसको दिखाया जाए. और वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक औरत बहुत कसके चिल्ला रही है. The butler and the housekeeper led the Duchess to a chair and gave her a drink of water. She sits down terrified. तो जो वहाँ के keeper होते हैं, housekeeper, knocker वो सब वो जो होते हैं, वो Duchess को उठा के एक chair पे कुर्सी पे बिठाते हैं और उसे पानी पीने के लिए देते हैं और वो बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही डरी हुई रहती है. तो देखते हैं ऐसा क्या हुआ, वो इतनी डरी हुई है. Duchess Please don't leave me alone here. Take me away from here. Screams, get away from me. Don't touch me. ठीक है तो अब वो बोलती है कि प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो यहाँ पे मुझे अपने साथ लेके चलो और फिर वो बहुत कस के चिल्ला के बोलती है कि दूर रहो मुझसे दूर रहो मुझे मत छुओ मुझे टच मत करो ठीक है सो so, देखते हैं क्या हुआ द हाउस कीपर माई लेडी कम डाउन देर इज नो बडी हियर लुक अराउंड यू तो जो हाउस कीपर्स होते हैं जो वहाँ पे सर्वेंट होते हैं वो बोलते हैं कि आप प्लीज शांत हो जाइए शांत हो जाइए यहाँ पे कोई नहीं है आप आसपास देख लीजिए यहाँ पे कोई नहीं है ठीक है तो आगे देखते हैं क्या होता है डच इज सोबिंग अब वो रोना स्टार्ट कर देती है दैट थिंग इट हैड इट्स बोनी हैंड्स ऑन मी आई डिडेंट नोटिस एट फर्स्ट आई थॉट इट वॉज द कोल्ड ड्रॉट Then I saw those skeleton hands. Okay, so क्या हुआ था इसके साथ? वो बोलती है कि वो चीज उसके उसके bony hands मतलब कि जो हड्डी वाले हाथ थे वो मेरे ऊपर थे, ठीक है? I मैंने पहले मुझे पहले मैंने ध्यान नहीं दिया मुझे लगा कि a cold doubt, cold doubt मतलब क्या होता है? A rush of cold air मुझे लगा कि ठंडी हवा चल रही इसलिए वो ठंडा हाथ मेरे कुछ ठंडा सा है मेरे कंधे पे but actually और जब मैं देखती हूँ तो क्या होता है वहां पे स्केल्टन कंकाल एक मेरे हाथ मतलब कंकाल का एक हाथ मेरे कंधे पे रहता है 
ओके सो इसलिए ये डर गई थी The Duchess screams again and faints. और इस बार क्या होता है वो जिस चिल्लाती है फिर से और इस बार बेहोश ही हो जाती है The side where Mr. Otis and Lord Cantilever are standing is lit up. और अब वो वो पार्ट वहीं पे खत्म हो गया उसने कहानी बता दिया लॉर्ड कांटेबलर ने मिस्टर ओटिस को तो अब मिस्टर ओटिस और लॉर्ड कांटेबलर जहां पे खड़े थे स्टेज पे उस पार्ट को फिर से लिटअप कर दिया गया उसे रोशनदार बना दिया है ताकि अब वो अपना आगे कंटिन्यू कर सके तो अब लॉर्ड कांटेबलर क्या कहता है माई ग्रैंड नट वॉज सो फ्राइट डेथ सी नेवर रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक तो अब ये बता रहा है कि उस घटना के बाद मेरी ग्रैंड अंट जो थी इतनी ज्यादा डर गई थी कि वो आज तक उस शौक से बाहर नहीं निकल पाई है ठीक है इतनी ज्यादा डर गई थी अब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आप कहीं तैयार हो रहे हो और अचानक से आपके कंधे पे कोई ऐसे हड्डी का हाथ रख दे तो अफकोर्स हम सबको डर लगेगा ठीक है मिस्टर ओटिस एंड यू वॉन्ट मी टू बिलीव दिस तो अब मिस्टर ओटिस बोलते हैं कि अच्छा तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी इन बातों में विश्वास करूं ओके सो यहाँ पे मिस्टर ओटिस जो है वो बिल्कुल भी विश्वास करने को तैयार ही नहीं है कि उस घर में भूत भी हो सकते हैं घुस्ट भी हो सकते हैं तो वो पूछता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपकी इन बातों पर विश्वास करूँ तो आप लॉर्ड कैंटर क्या कहते हैं सुनते हैं लॉर्ड कैंटर विलन मिस्टर ओटिस दोस्ट है Several members of my family. तो वो बोलता है कि मिस्टर ओटिस ऐसी बात नहीं है उस घोष्ट को मेरे घर वालों ने बहुत बार देखा है मेरे घर वालों ने सबने देखा है उस घोष्ट को After the unfortunate accident to the Duchess, none of our young st- younger staff would stay with us. और उस घटना के बाद जो मेरी ग्रैंड नंट के साथ हुआ था उस घटना के बाद यहाँ पे कोई भी स्टाफ रहने को तैयार नहीं है कोई भी यंगर स्टाफ रहने को तैयार नहीं है अब जाहिर सी बात है जब आप जान जाओगे कि हाँ किसी घर में भूत है तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस घर में ना जाएं, उस घर से दूर ही रहें, है ना तो मिस्टर ओटिस क्या कहते हैं वेल वी कम फ्रॉम अ मॉडर्न कंट्री तो अब यहाँ पे मिस्टर ओटिस कह रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं हम बहुत ही मॉडर्न कंट्री से आते हैं हम आपकी इस कंट्री से बिलोंग नहीं करते हैं हम बहुत मॉडर्न कंट्री से है We do what we want. तो हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है हम मन मर्जी है We have money and everything that money can buy. तो अब ये एक लाइन बोलता है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये बोलता है कि हमारे पास पैसा है और हर वो चीज है जो कि पैसा खरीद सकता है ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शो करता है कि मिस्टर ओटिस जो है बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है ठीक है तो बोलता है कि हम लोग वही करते हैं जो हमारा मन करता है और मेरे पास पैसे है और हर वो चीज है जो पैसे के द्वारा खरीदा जा सकता है ठीक है आई हैव एवरी मटेरियलिस्टिक थिंग समझ में आ गया ये ये था सीन वन सो अब लॉर्ड कैंटवर बोलते हैं वॉट इज योर पॉइंट तो वो पूछते हैं कि आपका पॉइंट क्या कहने का मतलब क्या है आपका तो मिस्टर ओटिस बोलते हैं माई डियर लॉर्ड बी विल बी वुड बाय द घोस्ट इट सेल्फ इफ देर वर सच अ थिंग एंड प्लेस इट इन द म्यूजियम फॉर इट्स वर्थ ठीक है तो अब देखो यहाँ पे मिस्टर ओटिस जो है वो मजाक कर रहे हैं कि आप मेरे प्रिय आप ये सुनिए कि अगर इस घर में कोई घोष्ट है तो हम उसी को खरीद लेंगे ठीक है हम घोष्ट को ही खरीद लेंगे और उसे एक म्यूजियम में रख लेंगे ताकि हमें उसका दाम मिल सके ठीक है हम जितने पैसे में से खरीदेंगे उसे म्यूजियम में लगा देंगे ताकि लोग आपके उसे देखें और हमें उसका बदले में पैसे मिलते रहे तो जितने में हमने उसे खरीदा उतना हमें मिल जाए ठीक है तो यहाँ पे शो कर रहा है कि बिल्कुल भी विश्वास नहीं करें इन्हें लग ही नहीं रहा कि घोष्ट भी कुछ होते हैं ये घोष्ट को खरीदने की बात कर रहा है ठीक है सो ये यहाँ पे आयरनी की टाइप में है कि घोष्ट को खरीद रहा है जबकि हम सब जानते हैं कि घोष्ट बहुत ही फेयरफुल होते हैं ओके सो नेक्स्ट लॉर्ड कैंटिवला अब क्या कहता है देख लेते हैं If you don't mind a ghost in your house, it's quite all right with me. तब ये बोलता है कि ठीक है अगर आपको घोष्ट के साथ रहना पसंद है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये घर सब आपका है बट लेट मी टेल यू वन लास्ट टाइम तो कहता है कि लेकिन मुझे फिर भी एक आखिरी बार बताने दीजिए आपको द घोष्ट हैड बीन अराउंड फॉर थ्री सेंचुरीज ये जो घोष्ट है इस घर में तीन सौ साल से है ठीक है थ्री सेंचुरी से यहाँ पे है वो And it always make it appearance before the death of a family member. और ये भी बोलता है कि और वो हमेशा किसी आदमी के मतलब हमारे घर में जब भी कोई मरता है तो उसके मरने से पहले उसका appearance मतलब वो दिखता है ठीक है तो जब भी कोई घर में मरने वाला होता है उसके पहले वो दिखाई देता है ठीक है तो अब देखो यहाँ पे मिस्टर ओटिस गफिंग गफिंग मतलब होता है बहुत ही तेज से हंसना ठीक है मजाक में हंसना तो वो हंस के बोलते हैं 
वेल सो डज द फैमिली डॉक्टर लॉर्ड कैंटरविलर तो वो कहता है कि अच्छा तो वैसे तो घर के डॉक्टर्स भी होते हैं वो भी किसी के मरने से पहले दिखाई देते हैं मतलब घर आते हैं तो यहाँ पे ये एक तरह से आर एन मतलब की फनी घोष्ट का जो है उसका मजाक बना रहा है लॉर्ड कैंटेबलर जो है उसे कहानी सुना के उसे डराना चाह रहा है कि इस घर में जब भी कोई मरता है तो उसे पहले वो दिखाई देता है भूत तो लेकिन यहाँ पे जो मिस्टर रोटिस हैं वो उस बात को अलग ही सेंस में ले लिए अब वो बोल रहे हैं कि वैसे तो फैमिली डॉक्टर भी हमें से दिखाई देता है किसी के मरने से पहले ठीक है तो लॉर्ड कैंटेबलर विथ अ नोइंग स्माइल तो लॉर्ड कैंटेबलर को स्माइल करते हुए की ठीक है ऑल राइट कैंटेबलर चेज इज ऑल योर्स तो कहते हैं कि ठीक है ऐसे बहुत सारे आए हमारे पास तो ठीक है आपका एक कैंटुलर चेज है ये घर अब आपका है ओके सो ये था सीन वन जहाँ पे हमने देखा कि कैसे घोष्ट ने एक को डराया और कैसे लॉर्ड कैंटुलर जो है वो बता रहे हैं मिस्टर ओटिस को कि आपको भी डरना चाहिए इस घर में भूत है घोष्ट है बट मिस्टर ओटिस जो है वो बिल्कुल भी इस बात को रेडी ही नहीं मानने को कि इस घर में घोष्ट भी होते हैं या फिर घोष्ट नाम का कोई चीज भी होता है ठीक है उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि अगर इस घर में कोई घोष्ट है तो हम उसको खरीद के उसको म्यूजियम में डाल देंगे ठीक है सो दिस सोस दैट दे आर नॉट एट ऑल फियर दे डोंट हैव एनी फियर दे आर नॉट एट ऑल फियरफुल ओके सो नाउ लेट्स सी द सीन टू सीन टू टेक्स प्लेस इन द लाइब्रेरी ऑफ कैंटरविलर चेज ओके सो कैंटरविलर चेज के लाइब्रेरी में सीन टू होता है देखते हैं क्या है सीन टू में मिस्टर उमनी एंटर्स द लाइब्रेरी फॉलोड बाय मिस्टर एंड मिसेस ओटिस वाशिंगटन वर्जेनिया एंड द ट्विंस ठीक है तो मिस्टर ओमनी जो है वो लाइब्रेरी के अंदर आते हैं उनके पीछे पीछे मिस्टर एंड मिसेस ओटिस भी हैं उनके बेटे वर्जेनिया ट्विंस मतलब पूरी फैमिली लाइब्रेरी में इकट्ठा है टी इज लेड आउट फॉर द ओटिस फैमिली और चाय लगाया गया सबको मतलब सब चाय पीने के लिए आए थे सडनली मिसेस ओटिस नोटिस वॉट लुक्स लाइक अ ब्लड स्टेन तो अचानक से मिसेस ओटिस को कुछ दिखाई देता है फ्लोर पे गिरा हुआ जो कि देखने में खून का धब्बा टाइप में लगता है ठीक है सो देखते हैं आगे क्या होता है मिसेस ओटिस आई एम एफ्रेड समथिंग हैज बीन स्प्लिट देयर तो मिसेस ओटिस यहाँ पे है ये बोल रही है कि मुझे लगता है कि किस कुछ चीज फ्लोर पे गिरा दिया गया है ठीक है तो अब देखो यहाँ पे ये लाइब्रेरी है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ब्लड स्टेन टाइप में तो मिसेस ओटिस इसी को देख के बोलती है कि मुझे लगता है किसी ने फ्लोर पे कुछ गिरा दिया है मिसेस उमनी इन अस्ट वॉइस तो मिसेस उमनी जो है बिल्कुल घबरा के बोलती है यस मैडम ब्लड हैज बीन स्प्लिट ऑन दैट स्पॉट तो जो मिसेस उमनी है वो कहती है कि हाँ यहाँ पे खून का धब्बा है ये खून यहाँ पे लगा हुआ है मिसेस ओटिस ओ रियली यू नो आई रियली डोंट केयर फॉर ब्लड स्टेन आई वॉन्ट इट रिलैक्स एट वंस ठीक है तो अब यहाँ पे कह रही है कि ओ रियली क्या सच में ये खून का है लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता कि ये खून का या किसका धब्बा है मुझे बस इसको रिमूव करना है ठीक है इसको हटा देना यहाँ से तो अब देखो यहाँ पे ये देखो क्या शो कर रहा है अगर हम लोग मान लो कहीं गए हैं और अचानक से हमें कहीं खून का धब्बा दिखाई दे तो ऑफकोर्स हम सब डर जाएंगे बट यहाँ पे फैमिली मेंबर्स में मिस्टर ओटिस के फैमिली में किसी को भी डर नहीं है हमने फर्स्ट सीन में देखा कि कैसे मिस्टर ओटिस घोस्ट का मजाक बना दिए एंड इन द सेकंड सीन वी आर सीइंग हाउ मिसेस ओटिस इज नॉट एट ऑल केयरिंग अबाउट द ब्लड स्टेन ठीक है उसे खून का कोई परवाह ही नहीं कहाँ पे खून के धब्बे लगे किसके खून है क्या है कहाँ से आया किसी को इस बात की कोई टेंशन ही नहीं है वो साफ साफ कह देती है कि मुझे इस खून के धब्बे को यहाँ से रिमूव करना है हटाना है तो अब देखो यहाँ पे मिसिस उमनी क्या करती है क्या बोलती है मिसेस उमने इन द सेम हस्ट वॉइस तो वो बिल्कुल घबरा के बोल रही है वो क्योंकि उसने घोष्ट को देखा है सो वो जानती है इसलिए वो डरी हुई है ठीक है उसे लगता है कि हर पल कोई ना कोई मेरी आवाज कोई मेरी बात को सुन रहा है इसलिए वो डरी रहती है हमेशा तो वो क्या बोलती है इट इज द ब्लड ऑफ लेडी एलोना डी कैंटरविलर हु वॉज मर्डर्ड ऑन दैट वेरी स्पॉट बाई हर ओन हसबेंड सर साइमन डी कैंटरविल इन फिफ्टीन सेवनटीन फाइव तो अब ये बोल रही है कि ये जो खून है ये एलोनार डी कैंटरविलर ठीक है यानी कि उसका खून है जो कि उसी स्पॉट पे जहां पे खून लगा हुआ है खून का धब्बा है वहां पे उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया था और उसके हस्बैंड का नाम था सर साइमन डी कैंटरविलर फिफ्टीन सेवनटीन फाइव को ठीक है मतलब यहाँ पे जिसका वो घर था मैंशन था कैंटरविलर का तो उन्होंने खुद ही अपने वाइफ को उस, उसी जगह पे उसी स्पॉट पे मार दिया था ठीक है उनका मर्डर कर दिया था नाइन इयर्स आफ्टर द मर्डर ही डिसपेयर्ड 
और 9 साल उनके मरने मतलब उनका खून करने के बाद 9 साल के बाद जो कैंटेबल खुद थे वो भी डिसिपर वो भी कहीं गायब हो गए रैदर मिस्ट्रियसली बहुत ही रहस्यमय तरीके से किसी को पता नहीं चला कि कहां गए हैं क्या हुआ उनके साथ लेकिन 9 साल बाद वो भी गायब हो गए हिज बॉडी वाज नेवर फाउंड और उनका बॉडी जैसे कि जब अगर मान लो कोई मरता है तो हमें एटलीस्ट उनका बॉडी मिलता है लेकिन आज तक कैंटेबल का बॉडी नहीं मिला Lowering her voice further, और वो फिर और धीमी शोर में बोलती है बट हिज गिल्ट स्प्रिट स्टिल हॉन्स द चेज तो अब यहाँ पे ये बोल रही है कि लेकिन उसका जो गिल्ट स्प्रिट है गिल्ट मतलब होता है आपने कुछ गलती किया है और आपको उसका एहसास है कि हाँ मैंने ये गलती किया है तो उसे हम कहते हैं गिल्टी एंड स्प्रिट मतलब होता है आत्मा ठीक है तो यहाँ पे वो कहना चाह रही है मिस सुमनी की जो घोष जिस घर में है वो एक्चुअली सर साइमन डी कैंटेविलर का ठीक है सर साइमन डी कैंटेविलर का आत्मा है जो कि जिसने कि अपने वाइफ को मार दिया था उसी स्पोर्ट पे तो 9 साल बाद उनकी बॉडी मतलब वो खुद ही किसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं और उनकी बॉडी अब तक नहीं मिली है लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि उनका जो आत्मा है वो आज भी इस घर को हॉन्ट करता है मतलब इस घर में घूमता रहता है ठीक है सो एक्चुअली वो घोष्ट कौन है यहाँ पे हमारा घोष्ट कौन है द सर साइमन डी कैंटेविलर ठीक है यानी कि उस कैंटेविलर का जो मालिक था पहले वो उस घर का घोष्ट है ठीक है नेक्स्ट अब देखते हैं वाशिंगटन वाशिंगटन कौन था द एल्डेस्ट सन ऑफ द ओटिस फैमिली नॉन वाच मी रिमूव द स्टेन तो वो कहती वो कहता है कि ये सब बकवास है अब देखो मैं कैसे स्टेन को इस ब्लड स्टेन दाग है इसे कैसे हटाता हूँ यहाँ से ही टेक्स आउट अ स्मॉल स्टिक फ्रॉम हिज बैग एंड रफ इट ओवर द स्टेन देयर ठीक है तो वो क्या करता है वो एक छोटा सा स्टिक लेता है और अपने बैग से कुछ निकाल के उस डब्बे को साफ कर देता है फिर बोलता है कि लो हो गया साफ कर दिया मैंने देर इज अ सडन फ्लैश ऑफ लाइटनिंग एंड अ पील ऑफ थंडर तो फिर क्या हुआ अचानक से वहां पे बिल्कुल बिजली करकने लगी और लाइटें जाने लगी ठीक है मिसेस उमनी लुक्स टेरिफाइड एंड फ्रेंड्स तो मिसेस उमनी जो कि सब कुछ जानती थी कि एक्चुअली कब ऐसा कब होता है जब कोई घोष्ट अपेयर होने वाला जब कोई घोष्ट आने वाला होता है तो वो जानती थी इस बात को तो वो बहुत ज्यादा डर गई और डर के मारे वो बेहोशी हो गई ठीक है तो अब देखो यहाँ पे मिस्टर ओटिस वॉट मोनेस्ट्रियस इंग्लिश क्लाइमेट तो अब देखो यहाँ पे मिसेस ओटिस जो मिस्टर ओटिस जो है वो फिर से मजाक बुना रहे हैं ठीक है थीके? वो कहते हैं मोनेटर्स मतलब क्या होता है देख लेते हैं एक बार ओके okay. तो वो कहता है कि मोनोटस इंग्लिश क्लाइमेट मतलब कि होता है कैसा अजीब वेदर है यहाँ का कि जैसे यहाँ का लोग है वैसे यहाँ का वेदर भी है मिसेस ओटिस एंड वॉट डू बी डू बिथ अन हुस तो अब ये बोलती है कि इस औरत के साथ क्या किया जाए जो कि बेहोश हो गई है ओके सो मिसेस उमनी रिवाइव्स एंड लुक्स एट द ओटिस फैमिली तो मिसेस उमनी जो है वो फिर से ठीक हो जाती हैं, मतलब वापस होश में आ जाती हैं और ओटिस फैमिली की तरफ देखती हैं। तो अब देखो मिसेस उमनी क्या बोलती है आई हैव सीन थिंग्स विथ माई ओन आई सर विच वुड मेक अब देखो यहाँ पे कह रही है कि मैंने अपनी आंखों से बहुत सारी चीजें देखी है ठीक है अपने मतलब मिस्टर ओटिस को बता रही है कि मैंने अपने आंखों से बहुत सारी चीजें देखी हैं विच वुड मेक एनी वन हेयर स्टैंड ऑन एंड मैनी अब यहाँ पे बोल रहा है कि मैंने इतनी सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं जो कि किसी के भी रोमटे खड़ा कर देगा ठीक है मेक एनी वन हेयर स्टैंड ऑन एंड मीन रोमटे खड़ा कर देना तो जब हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं फिर कुछ बहुत डरावना सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है की बिल्कुल वो हमारे साथ ही हो रहा है ठीक है So many a night I have not closed my eyes in sleep due to the awful things that happened here. तो ये बोलते हैं कि बहुत रातें, बहुत सारी रातें मैंने अपने आंखें बंद नहीं की, मैं सोई नहीं क्योंकि जो चीजें यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे बहुत ही अजीब और गरीब चीजें होती रहती हैं, ठीक है? Mr. Otis, it's all right, Mrs. Umni. There is nothing to fear. At any rate, ghosts don't frighten us. ठीक है? तो आप Mr. Otis कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, Mr. Umni. चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग डरते नहीं हैं और घोष तो हमें डरा ही नहीं सकता इनका कॉन्फिडेंस देखिए लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि इन लोग को मतलब इन्होंने पूरा ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो डरने वाले नहीं हैं ठीक है हम घोष से नहीं डरते हैं हम तो उसी को खरीद लेंगे ओके सो द चिल्ड्रेन लाफ तो अब यही हमारा सीन टू था ओके सो अब तक हमने देखा कि कैसे पूरी फैमिली जो थी उनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है घोष से वो उल्टा उसी का मजाक बना रहे हैं इनफैक्ट उसी को खरीदना भी चाह रहे हैं So, ये सब दिखाता है कि ये जो ड्रामा है ये बहुत ही फनी है और इसमें कहीं भी आपको डर नहीं महसूस होगा सो आई होप आप लोग को सीन टू तक समझ में आया होगा थैंक यू क्लास